yo ya lo solté, que cada uno siga su camino. Es como yo digo, a Camila le quitaron la vida y yo seguí vendiendo y plantando plantas y haciendo jardines. Este, y ellos siguieron en lo mismo. Igual era el novio de Camila, hacía una semana salía con Camila, tampoco era un novio de años claro. ni nada. Con el tiempo, lo que te das cuenta es que lo que te duele es que no esté, no importa la forma que se vaya. El libro es parte de, de la sanación, el poder poner en palabras, el contar, el cómo veo la vida, que ya la veía igual estando Cami. Con Cami hablábamos de la vida, de la muerte, se fue una edad de 20 años que habíamos compartido, que agradezco haber compartido tantos años, obviamente que si quisiera elegir seríamos eternas para compartir, pero fue lo que a mí me tocó. El libro lo que habla es de honrar la vida, justamente. No es un libro triste, no es un libro que hable de, de dolor o de... Si quieren encontrar eso o de venganza, no lo lean. Es un libro que habla de honrar la vida, honrar la vida de mi hija, este, estar agradecida de lo que nos pasa. Este, obviamente, si pudiera elegir, no, no hubiera vivido esto. Nunca pensé que me iba a pasar, pero le pasa a tantas madres, a tantos padres con enfermedades, con, con accidentes. Este, ahora me pasa que cuando pasa un accidente y muere alguien joven, yo sé lo que va a pasar esa familia. Este, me dan pena los que quedan. Una certeza que tuve a los dos días de haber fallecido, me vino un pensamiento que me atravesó y una emoción, y dije, no la voy a convertir en mi verduga. Porque si yo me destruía mi vida, Camila es algo hermoso. No puedo eh, destruirme yo. Y, y otro día pensé, bueno, voy a vivir lo mismo que me regaló mi hija. Me regaló 20 y vivo 20 años. Pero voy a tratar de vivir lo mejor que pueda, no lo peor que pueda.